God morgon internet. Välkommen till En sak idag nummer 202. Ni har säkert märkt att jag kan bli väldigt exalterad över ny teknik. Att jag kan bli så lite spännande lycklig över saker som händer i vårt digitala liv och i internetvärlden. Men det här är inte första gången jag har suttit med gåshud över hela kroppen. Så här, väldigt mycket av våra interaktioner i den, i den fysiska världen klarar inte riktigt av att vara digitala än. Till exempel så händer det ganska ofta att vi måste ringa för att åstadkomma saker. Vi måste ringa för att boka tid hos frisören. Vi måste ringa för att boka tid på den här restaurangen eller boka ett bord på restaurangen. Och det här har Google naturligtvis identifierat och lanserade igår på Google I.O. på scenen det man kallar för Google Duplex. Och det är alltså en, en maskin som för ett, ett fullständigt naturligt samtal med ett antal olika kategorier, till exempel just en, en hårfrisörska, och klarar av att boka en tid i ett samtal där människan på andra änden inte har en aning om att det är en maskin hon kommunicerar med. Och ni måste titta på den här, den här demonstrationen. Ni måste se det för att förstå hur otroligt skickligt gjort det här är. Och med det också hur skrämmande det är. Att, att vi liksom är i ett läge där vi inom kategorier har människor som inte vet om den som kommunicerar på andra änden är en maskin eller inte. Och hur vi behöver lösa det. Vi ska komma till det. Jag ska bara ge lite bakgrund först. Google jobbar ju mycket med effektivitet. Man vill att, att vårt liv ska bli enklare och effektivare och att friktionen ska arbetas bort. Och det skulle vi kunna prata ett helt avsnitt om hur man kan tänka med det. Men i det här specifika fallet så är det Google Duplex som nu lanserats som en komponent av Google Assistant. Det kommer säkert att hitta fler användningsområden men just nu är det som en komponent inom Google Assistant. Och det jag kan göra med Google Assistant är att jag med rösten kan, ja med text också, men framförallt med rösten kan samverka med den här digitala assistenten och få den att göra saker. Jag har till exempel länge kunnat säga att, hej Google, <coughs> boka en, en lunch med chefen imorgon. <coughs> Och då dyker den lunchen upp i min kalender och det går en, <coughs> en mötesförfrågan till chefen och så vidare. <coughs> Ursäkta. Men lunchen måste ju bokas med restaurangen också. Restaurangen har kanske inte ett onlinebokningssystem där det här är relativt enkelt för en maskin att göra. Utan man måste kanske ringa till, till restaurangen eller ringa till havfrisörskan. Och det är det Google Duplex gör. I bakgrunden så, så inom citationstecken lyfter den luren och ringer till en människa i andra änden och genomför det här bokningsförfarandet utan att människan vet om att det här händer. Och det här är ju det här är mindblowing. Jag måste säga det är inte mindblowing på, på Turing-testnivå för att Turing-testet å ena sidan är det enklare att åstadkomma vad detta är för Turing-testet sker ju bara i text. Det går ju ut på att det sitter en observatör och, och, och läser en, en diskussion eller en kommunikation mellan en människa och en maskin och ska inte kunna avgöra vem som är människan och vem som är maskinen i den här textkonversationen. Så i och med att det bara är text är det enklare. Å andra sidan är Turing-testet mycket mer krävande än där vi är just nu. För Google är noga med att säga att de gör bara det här inom vissa kategorier. För att Google Duplex skulle kunna bli så bra som den har blivit, <coughs> som ger mig den här gåshudkänslan, så har alltså... Har man varit tvungen att arbeta med väldigt specifika kategorier för att hinna och kunna träna upp det här komplexa systemet. Medan Turing-testet kräver ju att det ska kunna vara vilken konversation som helst. Så att det, är inget, det, är, det är inte så att vi, har, att, vi har, att vi kan checka av Turing-testet nu. Det dröjer förmodligen till 2029 som, som Kurzweil säger. Men eh, alltså, det, här är, det här är fantastiskt att lyssna på. Och med det vaknar ju då tanken och här blir du inblandad och jag vill verkligen att du kommenterar och deltar här nu. Hur skulle det kännas för dig om du satt i den mottagande änden av en sån här konversation med en maskin? Om det är en, en maskin som ringer upp dig och har ett samtal där det inte på något sätt går för dig att, att avgöra om det är en maskin i andra änden. Skulle du känna dig lurad? Är det, är det viktigt för dig om det är en maskin och inte en människa du interagerar med? Spelar det någon roll egentligen? Och om du kommer fram till att det spelar roll är en rimlig lösning i så fall att vi, att vi har en, en formulerad fråga. Till exempel, en, är du en människa? Eller kan du, kan du garantera att du är en människa? Så att vi kan ställa en fråga om den här 
parten i andra änden är en människa eller inte. Och att vi etiskt då har en riktlinje som säger att, att maskinen måste vara ärlig och säga nej jag är en robot eller jag är Google Duplex. Så fråga ett, spelar det dig någon roll om det är en maskin i andra änden? Och om det gör det, är det en bra idé att vi har en sån här kontrollfråga som vi kan ställa där vi tvingar AI på andra änden att vara, att vara ärliga med oss? Det här är, kom ihåg nu, det här är tidiga dagar. Det här är liksom den första releasen av den här, den här lösningen från Google. Vi kommer att se mycket mer av detta. Så in och kolla på demon, håll koll på Google Duplex och, och aktivera tanken på vad det här betyder för dig. Det här var en sak idag, nummer 202. Producerade av mig och Kim Jordan med bedäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Det textas och översätter både svenska och engelska av kontenter, byrån som jobbar med modern marknadsföring på nätet, redaktionella texter och översättningar. De ser till att det här finns text att översätta fram emot lunch varje dag. Fantastiskt! Och så ses vi igen imorgon för en sak idag, nummer 203. Vad ska hända då?